வெல்கம் டு மீனா சமையல் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு சீசனல் ரெசிபி மாங்கா ஊர்காங்க ஊர்கா அப்படின்னாலே வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இவ்வளோ எண்ணெய் தேவைப்படும் இவ்வளோ உப்பு காரம் தேவைப்படும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் பிக்கிள் தான் செஞ்சு காட்ட போறேன் ஒன்னு இல்லை மூணு பிக்கிள் செஞ்சு காட்ட போறேன் ஊர்கா அப்படின்னாலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி தான் நம்ம வாங்கணும் இப்படி தான் வாங்கணும் இப்படி தான் கட் பண்ணணும் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி கிளிமுக்கு மாங்காய் இருக்கும் இல்லையா மாங்காய் சீசன் ஆரம்பிச்சப்பிலிருந்து எண்டிங் வரைக்கும் இந்த மாங்காய் கிடைக்கும் இந்த கிளிமூக்கு மாங்காலேயே வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ்லேருந்து நான் ஊர்கா எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சேலம் வெரைட்டி என்னுடைய அத்த மிஸ் சுமதி நிரஞ்சன் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது வெள்ளம் மாங்காய் ஜென்ரலாக வந்து ஊர்கா அப்படின்னா காரசாரமாக இருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு மட்டும்தானே நம்ம தொட்டு சாப்பிடுவோம் அண்ட் காரம் வந்து பிடிச்சி ரசித்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் ஊர்காவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த ஊர்கா வந்து கிட்ஸ் ஊர்கா அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் வெள்ளம் மாங்காய் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க டேபிள் மேலே வச்சா போக வர வந்து சாப்பிட்ருவாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெள்ளம் மாங்காய் சேலத்துலேருந்து ஸோ அடுத்த ஊர்காய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்புடு ஊர்காய் தம்புடு ஊர்காய் வந்து ஒரு ஆந்திரா ரெசிபி எங்கள் அத்தை வந்து மல்லிகா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் அப்பாவுடைய கூட பிறந்த தங்கச்சி அது வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துருங்க அப்படியே என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் இன்ஸ்டண்ட்டான ஊர்காய் அதுக்கப்புறமா தேர்டு வந்து குஜராத் குஜராத்தில் வந்து சுந்தா அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்கா சுந்தா ஓகே இதோடைய ஃபுல் பேர் வந்து ஆம்கா சுந்தா இது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மித்தா கிட்ட நான் முதல்ல முதல்ல சாப்பிட்டனுங்க அப்படியே என்னுடைய ஸ்கூல் மெமரிஸ் அண்ட் காலேஜ் மெமரிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஸ்கூலுக்கு அவள் கொண்டு வருவா அப்படியே முதல்ல டப்பா என்கிட்ட கொடுத்துருவா ஸோ அது ஹாப்பியாக லாஸ்ட் வரைக்கும் நான் கிட்ட அந்த டப்பா கழுவவே வேணாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கட்டா மீட்டா பிக்கிள் அதாவது ஸ்வீட் அண்ட் சார் அண்ட் காரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணு பிக்கிள்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டிங்க செஞ்சு பார்த்தேன் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது மூணுமே ரொம்ப ரசித்து சாப்பிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் ஸோ வாங்க இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மாங்காய் ஊர்கா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெள்ளம் மாங்காய் அந்த சேலம் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து கிளிமுக்கு மாங்காய் ஸோ கிளிமுக்கு மாங்காய் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது ஒரு மாங்காய் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு ஈரமே இல்லாதபடி நல்லா தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் பெரிய க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு மாங்காய்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கப்பு வந்து வெள்ளம் நல்லா இடித்து லம்ஸ் இல்லாதபடி ஸ்மூத்தாக மிக்சியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அவ்வளோதான் ஸோ இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்துக்கலாம் இந்த கட் பண்ண மாங்காய் பீசஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல ரெட் சில்லி பவுடர் இதுக்கு உப்பு காரம் அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா போட்டால் அந்த ஸ்வீட் வந்து தூக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நம்ம உப்பு அண்டு இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறோம் உப்பு கூட பாருங்கள் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து கால் டீஸ்பூன் வரைக்கும் போதும் ரொம்ப வேண்டாம் அடுத்தது வந்து இந்த வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதாவது கரண்டி கூட தேவையில்லை சும்மா இப்படி குலுக்கி விட்டாலே போதுமானது கையில் ஈரம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த உப்பு காரம் அண்டு இனிப்பு வந்து சேர்றதுனால நல்ல தண்ணி விடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம காலையில் வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா திரும்ப அன்டிஸ்டர்ப்டு அதை அடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம்னா திரும்ப நைட்டு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நல்ல தண்ணி விட்டு போயிடும் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம இதுக்கு ரெஸ்டிங் டைம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி நைட் வந்து நம்ம செஞ்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காலையில் கூட இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போவே வந்து கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்குது இப்போது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இது வந்து குறைஞ்சது ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம காலையில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா ஈவினிங் வேலையில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நல்லா தண்ணி விட்டு போயிருக்கும் இல்லைன்னா நைட்டு மிக்ஸ் பண்
ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஒரு மாங்கலை தான் செஞ்சதுனால சீக்கிரமாகவே தட் இஸ் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா சும்மா திறந்து பார்த்தேன் அப்போவே வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு இருந்தது அதிகமான குவான்டிட்டி நம்ம செய்யும் போது அப்படிங்கும் போது தான் நம்ம காலையில் மிக்ஸ் பண்ணால் சாயந்தரம் எடுக்கிறதோ இல்லை நைட் மிக்ஸ் பண்ணால் காலையில் எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு மாங்காய் ரெண்டு மாங்காய் அதாவது சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணும்போது டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸே போதுமானது ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு ஸோ இது மாங்காலேருந்து வந்த தண்ணி நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்தே வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்டெரைலாக வந்து இருந்தால் தான் மாங்காய் ஊர்காய் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அடியில் கொஞ்சம் வெள்ளம் இருக்குது நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குன்னா தயிர் சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை சும்மா வெறும்னே போக வர கூட எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் அதாவது சில பேருக்கு வந்து ஊறுகா பிடிக்கும் ஆனால் வந்து அந்த அளவுக்கு காரம் வந்து சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ நல்ல ஸ்டேர் பண்ணி விட்டாச்சு இது வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஹீட் பண்ணலாம் பேனை இப்போது ஹீட் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேம் வந்து மாட்ரேட்டில் இருக்கட்டும் இது வந்து பெரிய பர்னரில் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அதனால் ஃப்ளேம் வந்து மாட்ரேட்லேயே இருக்கட்டும் இந்த மாங்காய் வந்து பச்சையாக இருக்குது இல்லையா ஜஸ்ட்டு ஊறி இருக்குது உப்பு காரம் மட்டும்தான் ஊறி இருக்குது ஆனால் வந்து இன்னும் பச்சையாகவே இருக்குது இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஸ்டேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து குக் ஆகிற சமயமில் வந்து அந்த பாகு கூட வந்து நல்ல திக் ஆகிடும் ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி ரெண்டுமே நடக்கும் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு பாருங்கள் மேங்கோ வந்து கிள்ளு விழுற அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகணும் வெள்ளை பாகுலேயே வந்து குக் ஆகிறதுனால அந்த இனிப்பு வந்து நல்லா அந்த மாங்காய்க்குள்ளே இறங்கும் மாங்காய்க்குள்ளேயே இருக்கிற நேச்சுரல் புளிப்பு அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்த உப்பு காரம் எல்லாம் நாலு சுவையும் கூடியிருக்கும் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பிக்கிள் இப்போ பாருங்கள் மாங்காய் கலர் வந்து மாறிட்டுருக்கு இன்னுமே கூட கலர் மாறணும் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடணும் பத்து ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸாக கொதிச்சிட்ருக்கு அண்டு நல்ல நேரம் மாறி இருக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கேமராவில் தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் நல்ல நேரம் மாறி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வேணால் இப்படி நீங்கள் குத்தி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ நல்ல வெந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம ஊர்கா இஸ் ரெடி இப்போது நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்டெரைல் பாட்டிலில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுக்கணும் அண்ட் ரொம்ப நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது கூட இந்த ஊர்கால வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நாள் வந்து நிற்காது ஏன்னா வந்து பாயில் ஆன தட் இஸ் குக் ஆன மாங்காய் இல்லையா அதனால் இப்போ பாருங்கள் நோரை எல்லாம் அடுகுனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பீசஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஷ்ரிங்க் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது அதனால தான் இந்த ஊர்கா செய்யும் போது பீசஸ் வந்து நல்ல பெருசாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தான் அது வந்து குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓரளவுக்கு ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டு ரீசனபிள் சைஸாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வெள்ளம் மாங்கா இஸ் ரெடி ஸோ அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது தம்புடு ஊறுகாய் எங்கள் பாட்டி ஸ்பெஷல் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கிளி மூக்கு மாங்காய் அவன் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா தொடச்சிட்டு ஈரமே இல்லாதபடி நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி கியூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணவே போதுமானது ஸோ ஒரு மாங்காய்க்கு தேவையானது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒன்றரிலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கலர் வந்து நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு முக்கால் டீ டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு முக்கா டீஸ்பூன் வெந்தயம் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு எண்ணெய் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது தம்புடு ஊறகாய் எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு சின்ன சீசனிங் பேனை வந்து ஹீட் பண்ணி ஆச்சு முதல்ல கடுகை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மிதமான தீயில் வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு பாருங்கள் நம்ம அதிகமாக கருகு விடக்கூடாது இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இதே பேனில் அடுத்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் கூட நல்ல மிதமான தீயில் வந்து
இது வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த வெந்தயம் அண்ட் கடுகு வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி முடிச்சாச்சு கொஞ்சமான குவான்டிட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கோர்ஸ் டெக்ஸ்டருக்கு தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இந்த மாங்காவை கூட நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி இவ்வளோதான் கொள்ளுது ஸோ நம்ம ரெண்டு பேட்சாக போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சிகப்பு மிளகாத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது மிக்சியில் ஒரு சுத்து சுத்தினத்துக்கு அப்புறமா இந்த லெஃப்ட் ஓவர்து கூட நான் சேர்த்துட்டு நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ரொம்ப ஸ்மூத் பேஸ்ட்டுக்கு வந்து அரைச்சிடக்கூடாது ஒன்றும் பாதியமாக தான் அரைக்கணும் அதாவது கோர்ஸ் டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அதாவது ஊருக்காக்கும் தொக்குக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஃபேக்ட் அந்த காலத்தில் வந்து எங்கள் பாட்டி வந்து இடிப்பாங்க ஒரல்ல இடிப்பாங்க இப்போ தான் நான் வந்து நம்ம காலத்தில் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இது அரைச்சிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி முடித்தாச்சு இந்த டெக்ஸ்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அதாவது ஊர்காக்கும் தொக்குக்கும் இடையில் இருக்கிற டெக்ஸ்டர் இதுதான் அந்த இடித்தா அந்த உரலில் இடித்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து இப்போது ஒரு போலுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடித்தாச்சு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி இதுக்கு வந்து தாளித்து முடிச்சிடலாம் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி ஆச்சு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் விடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை நார்மல் குக்கிங் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஊர்காவில் நான் மேலோட்டமாக பெருங்காயமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கடுகு வெடிச்சாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போது இது வந்து இந்த ஊர்காவில் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்துக்கு மேலேயே சேருங்க இது வந்து இப்போது நல்லபடியாக ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் வந்து ஊறினாலே போதும் ரொம்ப நாள் கணக்காக ஊறி அதுக்கப்புறமா தான் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பிக்கல் இதோடைய ஷெல்ஃப் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் அதனால் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டெரைலான ஒரு பாட்டிலில் வந்து ஏர் டைட்டாக வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் வெளியில் வைக்கக்கூடாது வெளியில் வச்சா அதுக்கப்புறமா கெட்டு போயிடும் ஸோ இந்த இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்குள்ளேயே வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுக்கு மேலே இருக்காது ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் சீக்கிரமாகவே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம் ஸோ ஆர் இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஈஸி தம்புடு உரகாய் எங்க வீட்டு ஸ்பெஷல் இஸ் ரெடி ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆம்கா சுந்தா இது வந்து ப்ராப்பர் ஒத்தன்டிக் குஜராத்தி பிக்கலுங்க ஒரு கிளி மூக்கு மாங்காய் இந்த மாதிரி சைஸு இது விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது நல்லா வாஷ் பண்ணி தோல் நீக்கிட்டு ஃபைனாக கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக இருக்கோ டெக்ஸ்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மாங்காய் கிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த குவான்டிட்டி வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு துருவின மாங்காய் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் சுகர் சக்கரை வந்து நான் பொடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் மாங்காய் அண்ட் சக்கரை அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஒரு முப்பால் டீஸ்பூன் ஆஃப் பிளாக் சால்ட் ஒன்னொரு டீஸ்பூன் ஆஃப் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் தாளிக்கிறது இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஈஸி குஜராத்தி ஸ்பெஷல் ஆம்கா சுந்தா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்துக்கலாம் இந்த துருவின மாங்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு முதல்ல தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் பிளாக் சால்ட் இது மூணு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த உப்பு பிளாக் சால்ட் மஞ்சள் தூள் சேரும் போது என்ன ஆகும்னா நல்லா தண்ணி விடும் மிக்ஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா தண்ணி விடும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பிடித்த சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் ரெகுலர் சுகர் விட பொடி செஞ்சு சேர்க்கும் போது சீக்கிரமாக மிக்ஸ் ஆகும் அந்த காரணத்தினால தான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வெள்ளத்தில் செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் சர்க்கரை இந்த செய்யும் போது தான் இதோடைய கலர் அண்ட் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது நல்லபடியாக மிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சு இன்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மெத்தடில் நம்ம செய்கிறோம் இதுவே ஒத்தன்டிக்காக அந்த பழைய காலத்து ஸ்டைலில் செய்யணும்னா குறைஞ்சது எட்டுலேருந்து
கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்ல திக் ஆகணும் ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி டெக்ஸ்டருக்கு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக ஸ்டியர் பண்ணிக்கிட்டு வரலாம் நல்ல மிதமான தீலே இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் இது இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஈஸி பிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தான் நான் வந்து ஃப்ளேமில் வச்சிட்ருக்கேன் அந்த ஒத்தன்டிக் ஸ்டைல் அப்படின்னா எட்டுலேருந்து பத்து நாள் ஆகும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய லார்ஜ் போலில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல வெயிலில் வச்சுருவாங்க டெய்லி காலையில் வச்சுட்டு நல்ல உச்சி வெயிலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சாயந்தரம் உள்ளே எடுத்து வச்சுருவாங்க திரும்ப அதே மாதிரி டெய்லி வந்து வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சு எடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி எட்டுலேருந்து பத்து நாள் ஆகும் ஒரு தின் மஸ்லின் கிளாத்தை மூடிட்டு அதுக்கப்புறமா வெயிலில் வைப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஒத்தன்டிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா எட்டுலேருந்து பத்து நாள் ஆகும் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறதுனால தான் நம்ம அடுப்பில் வச்சு செஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ தான் இது கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு ஒரு ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் நல்ல ஸ்டிக்கி டெக்ஸ்டருக்கு வரணும் ஸோ இப்போ கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஷைனிங்காக மாறி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் வந்தால் விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் டன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஆரட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேங்கோ மிக்சர் நல்லபடியாக ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தாச்சு ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறமா ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிஃபரபிளி காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா நல்ல கலர் வந்து தூக்கலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம பிக்கல் இஸ் ரெடி இது வந்து ஈரமே படாதபடி நல்லபடியாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா மாத கணக்கில் இருக்கும் இது வந்து ரோட்டீஸ்க்கு பூரிஸ்க்கு சப்பாத்திஸ்க்கு பராட்டாஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஆர் இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஈஸி குஜராத்தி ஸ்பெஷல் ஆன்க சுந்தா இஸ் ரெடி மாங்கா ஊர்கா சேலம் ஆந்திரா அண்ட் குஜராத் மூணு வெரைட்டிஸுமே பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூணுமே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்